இதுவரைக்கும் நம்ம புனிதர்கள் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பாக்ஸ கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க புனிதர்கள் செயின்ஸ் தொடர்ந்து பாருங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க புனிதர்கள் கரை சேர்க்கும் கிளை அக்டோபர் இருபத்தி நான்கு புனித அந்தோணி மரிய கிளாரு இன்றைய புனிதர் அறிவோம் மந்தையின் மீது அக்கறை கொண்ட நல்ல மேய்ப்பராக மேய்ப்பு பணியின் ஆர்வம் கொண்ட நல்ல ஆயராக ஏராளமான சீர்திருத்தங்களை ஏற்படுத்தி காட்டினார் புனித அந்தோணி மரிய கிளாரு இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று குடும்பம் புனித அந்தோணி மரிய கிளாரட் சிறு வயதில் தனது தந்தைக்கு துணையாக இருந்து வந்தார் நெசவு தொழில் செய்து வந்த துணைக்கு பக்கபலமாக இருந்து வந்தார் புனித அந்தோணி மரிய கிளாரட் நெசவு தொழிலாளியின் மகனாக பிறந்தவர் அந்தோணி மரிய கிளாரட் தன்னுடைய சொந்த ஊரில் தொடக்க கல்வி கற்றார் தன்னுடைய பன்னிரெண்டாவது வயதில் தந்தையுடன் சேர்ந்து நெசவு தொழில் செய்ய ஆரம்பித்தார் வியாபாரத்தை பற்றி நன்கு தெரிந்து கொண்டார் அவருடைய தந்தை அவருக்கு உறுதுணையாய் இருந்தார் வியாபாரம் குறித்த நுணுக்கங்களை நெசவு தொழில் பற்றிய ஆழமான அறிவை பார்சிலோனாவில் கற்றறிந்தார் ஓய்வு நேரங்களை வீணாக்காமல் திறமைகளை வளர்ப்பதற்கு பயன்படுத்திக் கொண்டார் லத்தீன் பிரெஞ்சு மொழிகளில் புலமை பெற்றார் சிற்ப கலைகளிலும் ஆர்வம் காட்டினார் புனித அந்தோணி மரிய கிளாரட் ஒரு இளைஞராக தனக்கு கிடைத்த நேரத்தை வெகு சிறப்பாக முதலீடு செய்தார் தனது அறிவை பெருக்கிக் கொள்வதிலும் புதிது புதிதாக திறமைகளை வளர்த்து கொள்வதிலும் தனது நேரத்தை முதலீடு செய்தார் இளைஞரான புனித அந்தோணி மரிய கிளாரட் மூன்று இறையழைத்தல் வியாபாரத்திற்கு நடுவில் இறைவன் தன்னை அழைப்பதை உணர்ந்த புனிதர் வியாபாரத்தை துறந்து பின் கர்த்தூசியன் சபை துறவியானார் நவதுரவு பயிற்சிக்காக இயேசு சபையில் சேர்ந்தார் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் நான்கு மேய்ப்பு பணி விலாட்சே மற்றும் ஜிரோனா ஆகிய இடங்களில் மேய்ப்பு பணியாற்றினார் கட்டலோனியா முழுவதற்கும் நற்செய்தி அறிவிக்கும் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது அதை சிறப்புடன் செய்தார் பின்னர் அரசின் ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்ட புனிதர் அரசி வழியாக ஏழைகளுக்கு பல்வேறு உதவிகள் செய்தார் ஏழைகளின் மனம் கவர்ந்த தந்தையாக திகழ்ந்தார் ஐந்து கல்வி பணி புத்தக வாசிப்பு வழியாக ஏராளமான மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் என்று ஆழமாக நம்பிய இன்றைய புனிதர் பள்ளியின் அதிபராக செயல்பட்ட போது கல்வித்துறையில் மாபெரும் புரட்சியையும் சீர்திருத்தங்களையும் ஏற்படுத்தினார் புதுமைகளை புகுத்தினார் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ பள்ளிகள் ஒவ்வொன்றிலும் அறிவியல் ஆய்வகங்கள் நூலகம் அமைக்கப்பட வேண்டும் இசையறிவு வழங்கப்பட வேண்டும் மொழி அறிவில் புலமை பெற்றவர்களாக மாணவர்கள் திகழ வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் தான் பணியாற்றிய இடத்தில் இதை நிறைவேற்றி காட்டினார் தான் செல்லும் இடங்களுக்கெல்லாம் நூல்களை பரிசாக வழங்குவார் தான் செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் சந்திக்கும் மாணவர்களுக்கெல்லாம் நூல்களை பரிசாக வழங்குவதும் தான் பணியாற்றுகிற பள்ளிகளில் நூலகங்களை திறப்பதுமாக புத்தக வாசிப்பை உற்சாகப்படுத்தியவர் புனித அந்தோணி மரிய கிளாரட் ஆயராக பொறுப்பேற்ற பின்னும் அவரது புதுமையான அதிரடியான பணிகள் தொடர்ந்தது குருக்களின் ஒழுங்குமுறைகளை சரி செய்து வந்தார் ஒன்பதாயிரம் திருமண வழிபாடுகளை சரி செய்தார் பள்ளிகள் மருத்துவமனைகள் ஆகியவற்றை கட்டியெழுப்பி அறிவான நலமான திருச்சபையை உருவாக்கினார் ஏழு கத்தோலிக்க வெளியீடுகள் பல நற்செயல்களை செய்த இவர் நோயினால் அவதியுற்றார் இவரது வாழ்நாள் எல்லாம் கத்தோலிக்க வெளியீடுகளை பரப்புவதாக இருந்தது இவர் உருவாக்கிய கிளரீசியன் சபை குருக்கள் நிறுவனரின் கனவை தொடர்ந்து செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பல்வேறு கத்தோலிக்க வெளியீடுகள் தொடர்ந்து திருச்சபைக்கு தொண்டாற்றி கொண்டிருக்கின்றன எட்டு விருது வாக்கு ஆண்டவரே இறைவா மூவொரு கடவுளானவரே எனது நினைவெல்லாம் உண்மையை சிந்திப்பதாக எனது நாவு உண்மையை புகழ்வதாக 
எனது இதயம் உண்மை மட்டுமே அன்பு செய்வதாக எனது ஆன்மா உன் மீது வேட்கை கொள்வதாக எனது உடல் முழுவதும் உண்மையை பற்றி கொள்வதாக என்கிற விருது வாக்குக்கு ஏற்ப தனது வாழ்வை அமைத்துக் கொண்டவர் புனிதர் உடல் நல குறைவை முன்னிட்டு துறவர பள்ளியிலிருந்து அனுப்பப்பட்டாலும் இறைவன் தன்னை அழைத்திருக்கிறார் என்கிற ஆழமான நம்பிக்கையின் பொருட்டு தனது அழைத்தலில் நிலைத்து நின்று வெற்றி கண்டவர் இன்றைய புனிதர் இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கடைபிடிப்போம் ஒன்று சமயம் மாறி நடந்த திருமணங்கள் மற்றும் சபை மாறி நடந்த திருமணங்கள் சீர்திருத்தம் செய்யப்பட வேண்டிய திருமணங்கள் இரண்டு சீர்திருத்த திருமணத்திற்கு முன்பு தகுந்த மறைக்கல்வி பயிற்சி வகுப்புகளில் தம்பதியர்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்று திருமணத்தை சீர்திருத்தம் செய்யாமல் திருவரு சாதனங்களை பெற முடியாது நான்கு அன்பிய வழிகாட்டிகள் சீர்திருத்தம் தேவைப்படும் தம்பதியர்களை கண்டுபிடித்து பங்கு தந்தையிடம் அழைத்து வருவது அவசியம் ஐந்து சீர்திருத்த திருமணத்திற்கு வாய்ப்பில்லாத தம்பதியர்கள் பங்கு தந்தையர்களுடன் தகுந்த ஆலோசனை பெற்று தங்களது பிள்ளைகளுக்கு அருச்சாதனங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்